Tampoco me puse al día toda. Ajá, ¿hasta la cual llegaron ustedes? Hasta la cuatro. Yo ya Ajá. pasé de la cuatro, ya pasé un poquito más de la cuatro. Sí, hasta la cuatro once parece que llega. Y después sigue las cinco, pero las cinco no, no quiere. Las cinco cuatro, que es donde ya está el examen. Es la sección cinco la que ya no abre. Sí abre, pero no, no tira las respuestas. Podemos practicar las que estamos, ¿verdad? Hello. Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, how are you? Fine, fine. Thank, you. thank you. I'm doing good, thank you. So, I heard you, you're saying that the section one is not working? En la sección five? cinco no, no se puede trabajar. <clears throat> okay, so we're gonna check that today. Okay, so we're gonna check that. Hoy estamos en otro lugar, así que por eso van a ver la cámara un poco más oscura. Okay, sorry okay. about that. Y, y sí se puede trabajar, fíjese, pero cuando la envío no me manda las respuestas. Okay, vamos a chequear eso. We're going to check that today. Vamos a trabajar en todas las sections y voy a ir a la section 5 para ver qué es el problema que les está dando. But okay. el problema es en el examen o en las tareas. Eh, es las tareas, las tareas de las 5 y, y o sea... Las tareas son las mismas, los cuadritos esas que llenamos y enviamos, ¿verdad? Sí, pero al final hay un examen que están varias tareas seguidas. Ah, de veras, y ese examen, no, ese sí no lo, he, no lo he comprobado. Pero de ahí las demás, vaya, por ejemplo, el examencito 2 del, de las 5 que le digo, este, igual no tira ni las respuestas. Ok, ok. Vale, uh -huh. ya vamos a verlo. We're gonna see, we're gonna see. Ahora vamos a ver eso porque ya he escuchado varias personas que están diciendo eso, que tienen ese problema. So we're going to check that, okay? Okay. Well, so we're going to continue with today's class. Just let me load it right now. But we're also going to work in the platform, okay? Because I want to work in the platform. I know we have some problems in the platform and I would like to work there. Now, uh, before we start, eh, recordarles que ya tienen que estar enviando todos los papeles que les están pidiendo. Yo no sé si enviaron el comprobante de manual. Did you send it? El comprobante de manual no, yo no lo he enviado. En lo personal, le dije a Andy que el viernes se lo voy a enviar, mis, porque no tengo acceso acá a imprimir donde estoy. Uh -huh. El viernes como que es último día. Yes, yes. So hay que sí, hacerlo on sí, time. Perdón. El viernes eh, eh, quedamos con Andy que lo vamos a enviarnos. Ok, ok. So, Jennifer. Yo nada más lo voy a enviar. Mi... Este, eh, tuve un problema con mi teléfono este, antier, entonces mi teléfono está todo formateado y perdí lo que era el comprobante. No sé si 
para que me lo reenvíe porque no tengo números ni nada. Bueno, si usted era el grupo, pero no sé si alguien también lo, lo podría compartir al grupo y yo lo voy a... Eh, o sea, si ¿sí está en el grupo, si ¿sí está en el grupo de WhatsApp. Mm -hmm. Sí, sí, sí estoy, pero no, como perdí todo, este, incluso las fotografías, todo no se puede, no se pueden ver, porque les, o sea, todo se perdió en el teléfono. Por eso solo quisiera saber si alguien podría enviar lo que es el... Ok, ok, si alguien se lo puede compartir, si no, yo voy a ver acá. Okay. Y le escribo a Andy, ok. okay. gracias. Un segundo. No, hacer los cuatro para que coma Otoniel en la mañana también. O sea, a la hora que para que se vaya. Los audios, cuidado con los audios. <coughs> Participante, déjenme ver, es Jennifer Esmeralda. ¿Usted es la del problema? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, sí me lo están compartiendo. Ok, Jennifer es. Voy a ver. Algo así que Ese documento que necesita. Sí, que es una. Oye, oh, yeah. creo que es que la admite. Oye, oh, yeah. ese es el documento. Ok, thank you, thank you. Gracias. Ahí lo tiene Gracias. ya. Okay. Gracias, muy amable. Good. Ok. So we're going to start and we're going to start with the attendance. So please remember to have your cameras on and microphones on when I call your name. Ok. Let's go. Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here. Okay. Yes. Catarina del Carmen Elías de Díaz. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. I'm here. Tamaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Okay. Fátima Larisa Melara Palacios. Fátima Tatiana Méndez de Ramos. Griselda Saraí Lara Mengíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. I'm here, teacher. Jasmine Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. I'm here. Jocelyn Magali Vélez Rivera. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Julia Coronada Guzmán Melara. I'm here, teacher. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm here. Okay. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. No. Lucía del Carmen Mejía Ayala. Thank you. María José Cucufati Torres. <coughs> Nuris Yaleni Rivas Palacios. Pablo Alejandro Vázquez Ramírez. Ramón Alirio Ayala Villanueva. Present. Raquel Azucena Portillo Bonía. Present. Yo no pude hablar en el momento. Kimberly Salazar. Ten un momento. Y cuando nos suceda eso, me esperan, me esperan al final para confirmar, please. Raquel Azucena, no sé si me contestó. ¿No? Ok. Rina Emily Sandoval Linares. No. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I'm here. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. I'm here. Jamie Xiomara Navidad Cortés. I'm here. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. I'm here. Ok. 
Yo lo corroboro quienes no estaban. Catalina no está. Erika Joana. Fátima Tatiana. Yasmin Elizabeth. Jocelyn. Judith del Carmen. María José. Nuris Nayeli. Pablo Alejandro. Raquel Azucena. Rina Emily. Hola María José. Dijo yo que soy. Ok, no, no, no dijo cuando yo llamé, no la escuché, por eso no estaba. Es que ah, me acabo de conectar hace como 30 segundos. Ah, ok. Se lo pongo la asistencia. Ah, ok. Ok, thank you very much for being here. Veo que tenemos pocos participantes. Eh, teacher si me menciona a mí. Para poder. Eh, soy el Erika. Ah, sí, la mencioné las dos veces, Erika. Yes. Pero ya le puse ahí su asistencia. Thank you very much. Bueno, um, let me see. Vamos a escribir al grupo porque tenemos like a few participants. Hello. We are waiting for you. The class. Okay, like that. <clears throat> okay, so we're gonna continue now with a few topics that we need to discuss, but we are also going to um, work in the platform because I have heard that some students are having problem with the section five, right? They know you know the students, they have problems with the section five. So we're gonna check on that today. But first I would like to go with, let me see what it is. Okay, this like WH question words. Let me explain this topic to you and then we see what we can do, okay? Okay, the topic is WH questions. As you know, we know how to make questions in English. Ya sabemos cómo hacer preguntas en inglés. The verb to be, ¿se recuerdan? You remember? Yes. Yes, okay. Now we're going to learn how to make those questions with WH words. Vamos a hacer esas preguntas con WH. WH words help us to make open questions. Ese tipo de palabras nos ayuda a hacer preguntas abiertas, okay? And what is an open question? An open question is something that helps you to ask specific information. Ya le ayudo a preguntar of información específica. For example, when you say, are you my teacher? En ese tipo de preguntas solo puedo contestar de dos maneras. Yes, I am. O no, I am not. Okay? Ya lo saben ustedes que son las dos respuestas que puedo dar. But now, if I have a WH question word, si tengo una pregunta WH, with that information, I'm able to ask a specific information. Okay? Esas palabras me ayudan a preguntar información en específico. Now, we're going to know how the most important WH question words, or well, mostly every single one. Vamos a aprender casi todas las WH question words. So the first one we have maybe is something that you know already, what, right? What, for example, when we say, what is your name, right? That's a question you know, what is your name? What is used to ask for information? Valeria. Valeria tiene su mano arriba. No? Okay, I'm going to continue. So what is used to ask for information? So for example, what is your name? What is your favorite color? What is your favorite food, right? Then we have who. Who we use it to ask for people. Who is your best friend? Es tu mejor amigo. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor o profesora? Right? So what is it for information? Who is for people? Then we have when. When is used to ask for 
time. So for example, the time in the day when something is going to happen, or it can be a day, a month, un dia, un mes, right? So when, for example, when is your birthday? ¿Alguien sabe qué acabo de preguntar? When is your birthday? Cuando es tu cumpleaños. Cuando es tu cumpleaños. Correct. Good job. So when is to ask about a specific time. So if I ask a question with when, no voy a responder yes or no, right? I'm going to answer with the time, okay? Like can be a month, a year, a time of the day, an hour. Then we have the question where. Where is used to ask for a place or location? For a place or location. For example, the question, where is your house? Where is your house? Can you tell me the meaning of the question, where is your house? ¿Dónde está tu casa? Correct, good job. Where is your house? ¿Dónde está tu casa? And we use it for places or locations. You can say, uh, in San Salvador, in Colonia y la Matepec, whatever, right? The place, I'm asking the place. Why is used to ask for a specific reasons? Why se va a utilizar para preguntar razones en específico, okay? And why in Spanish, like, por qué? But, por qué with a tilde? Por qué in a question? Because in Spanish we have four types of por qué. También aquí en español tenemos cuatro tipos de por qué. Did you know that? No, me dice, explíquenos, por favor, para saber. <laughs> we have por qué unido y separado. We have por qué with... El, el pregunta y uno para... Yes, tenemos dos para preguntas y separado, dos para respuestas. No, el que lleva tilde. Todos los que llevan tilde son utilizados en questions, ¿ok? Ya sea separado o sea unido, right? En los porque sin tilde son para answers, respuestas, ¿ok? So, in this case, in this case, why is going to be the porque in a question with tilde, right? And is used to ask for a reason. So, every time we ask por qué, why, we are going to answer because. Siempre que tengo una pregunta que inicie con why, la respuesta va a iniciar con because, ¿ok? Porque es el porqué de respuesta. Why do you like English? Why do you like English? Because I want to have a better job with English, right? Porque te gusta el inglés porque quiero tener un mejor trabajo con inglés, Yes. So why is question? Because is answer. Next, we have which. Which is used to ask about choice. So I have many things and I need to choose one. So choice, which is your mom. De las cuatro que están ahí, imaginemos que hay cuatro personas, there we have four people. Which is your mom? ¿Cuál es tu mamá? Right? So that's what we use which for. How is to ask for a for, for example, how are you? Can you tell me what how are you means? ¿Cómo estás? Correct. How are you? It's how. You can use it as como, right? In this case. How many is to ask about quantity? How many students do you have? How many fingers do you have? How many people live in your house? How many, cuantos? But that is very important here. I need to tell you something. Is how many para cosas que son contables, countable nouns, okay? Y how much para cosas que son incontables, ¿ok? For example, 
uncountable things. Oh, wait. Uncountable things can be the water, milk, water, milk, um, the sky, the air. Yeah. Right. So all of those things are uncountable. So for example, if I ask you, how much water do you want? Cuánta agua quieres? Because water is uncountable. So I'm going to use how much. Y eso es otro tema para otra clase. Pero sí es grande. Es el último. No, this is how many. Ah, okay. Luego tenemos how often. We have how often. How often is used to ask about frequency. Okay? Frequency. We're asking about the frequency of something. How often means cada cuanto, right? That's what it would mean. Like, how often do you take a shower? Cada cuanto te bañas. Y se puede decir once a week, ¿verdad? Una vez a la semana. Aquí no hay problema porque como no estamos juntos, no nos sentimos el olorcito, así que no importa. It's okay, right? <laughs> so, how often do you eat sushi? How often do you play soccer? How often do you visit your family? Okay, how often? Roxana, what is your question? Eh, ¿Se podría explicarme nuevamente el how many? Ok, how many se utiliza Gracias. para preguntar cuánto de cosas que podemos contar y how much, cuánto de cosas que no podemos contar. How many countables, how much in uncountables. Ok. Ramón, tell me. Eh, no me quedó muy clara la de we cuando... ¿La de qué? For, for, wife, ¿cómo se pronuncia? For, for reason. Oh, oh, why. Ajá. Yes, why. So why means por qué. That's what it means. But in Spanish, we have two types of por qué, right? Este es por qué with tilde. Yes, por qué in a question. And because is the por qué in an answer, the respuesta. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Because I want a better job. Porque quiero un mejor trabajo. El primer porque es why, el segundo es because. Why porque es question, because porque es answer. Got it? Ramón, you got it? Sí, sí, sí. Okay, perfect. Now, so based on this, let me show you. Wait a moment, I need to clear all my drawings. And, okay. So here we have some examples on how can we use these WH question words with the verb to be. For example, you have, what is your name? The first thing, para hacer una pregunta va a ser la WH question word. Lo primerito que va a ir. The WH question word. Then the verb to be. Then the subject. Then the complement. And then the question mark. Okay. What is your name? How are you? How old are you? Do you know the meaning of the question? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Exactly. Literally, in Spanish, will mean qué tan viejo eres, ¿verdad? Pero no, no vamos a decir eso. Like, ¿qué edad tienes? Right? How old are you? Where are you from? Do you know the meaning? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Who is your favorite singer? Why is he or she, porque es él o ella, your favorite singer? ¿Por qué te gusta esa cantante? Okay. Why is because. She... because. Exactly. Good job, Karina. We're going to start with because. For example, if you ask me, who is your favorite singer? Hmm. I have many favorite singers. But I will say, pero yo diría, but I will say Adele, okay? My favorite singer is Adele. 
y ustedes me preguntarían, ¿por qué Adele es un he o una she? She. So hmm. I'm going to use she, right? Why is she your favorite, favorite singer? singer? Okay. And I'm going to answer, because she has a beautiful voice. Una voz hermosa. That will be my reason, not your reason. No va a ser sus razones las mismas. Okay. So I'm going to give you examples of answers. In this case, no vamos a responder con yes o con no, because these are open questions, preguntas abiertas, que se puede dar una razón ante ellas, okay? So, we are going to do the answers, the example answers. What is your name? My name is... Yes. And you say your name. How are you? I am. Yeah. And you can say cualquiera de estas opciones. Good. Fine. So, so. Uh, can't complain. Esta última significa no me puedo quejar. La que dice aquí, can't complain. Thank you. Can't complain. No me puedo quejar. Okay. How old are you? This question I'm going to answer. I am. Y aquí digo la edad. Years old. Okay. Where are you from? I am from What is your favorite color? My favorite color is black. Y me dicen cuál es su color favorito. Who is your favorite singer? My favorite singer is y me dicen quién es ok the last question aquí sí ya va a ser totalmente elaboración de ustedes because así no sé si van a elegir she or he solo tienen que elegir uno, no vayan a decir los dos ok, repito, no vayan a decir los dos, eligen uno, si es ella she, si es el he, ok because she has a good voice. Because I like her, si es ella, he, si es el music, o puede ser otra razón. Because um, because I like her or his style, so estilo, I don't know, whatever. Those can be the answers. So again, in this type of questions, we have complete answers. Okay, we have complete answers. No tenemos preguntas que son cerradas. No dicen sí, no, no. Me, no me voy a, le voy a preguntar yo, what is your name? Y usted me va a contestar, yes, I am. ¿Usted se llama yes, I am? No, ¿verdad? Me tiene que responder, my name is... How are you? No. ¿Cómo está? No. No, se siente hoy, right? No, eso no se responde. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Sí. Nadie nos contesta. Nobody answers like that. So, in this type of questions, we need complete answers. Complete questions, complete answers. So, we're going to do an example. Vamos a hacer un example. And for the example, I'm going to ask the help of Julia Coronada. Okay, Julia, can you help me? Diga, teacher. Okay, you are going to ask me the questions and I'm going to answer, okay? And I'm going to? You ask, you ask the question. You say, what is your name? Um, what is your name? My name is Diana. How, how? No, how are you? 
I am good. Uh, how, how old are you? I am 28 years old. Where are you from? I am from Usulutan. What is your favorite color? My favorite color is white. Who is your favorite singer? My favorite singer is Adele. Why is why is she your favorite singer? Because I like her music. Thank you, teacher. Thank you, Julia. Okay. So les voy a mandar pronunciations de las questions también al grupo para que lo tengan. And then we're gonna go in practice. Okay. What is your name? How are you? How old are you? Where are you from? What is your favorite color? Who is your favorite singer? Why is he your favorite singer? Why is she your favorite singer? Pues ahí dice favorite, ¿verdad? Favorite. No. Favorite. Favorite. Okay. Miss. Well, Lucia, I'm sorry. Miss, no sé si solo soy yo o su audio no se escucha bien. ¿Me dicen los demás si mi audio no se escucha bien? Yo la escucho bien. Mi hair. No, no sí la escucho bien, Miss. Sí se la escucha bien. Ok, Lucia. Eso sería en su caso bien, el problema. Miss. Yes. Karina, tell me. En mi caso. Ok. Sí, eh, cuando vamos a preguntar la edad, tendría que ser así como pausado. How old are you? O, o si estamos hablando y va continuo así, ¿cómo lo diría usted? Lo que pasa es que yo lo digo rápido. Pero, se lo dije ¿pronuncia? separado para que no se confundan con how are you, porque se puede parecer. Pronúncialo, mi porfa. How old are you? How old are you? How old are you? Uh -huh. La pronunciación a veces, bueno, cuenta mucho cómo uno lo pronuncia. Lo sí. que acaba de decir, porque si a mí me cuesta un poco decir, how old are you? How old are you? Así unido de un solo. How, how old are you? you? Ok, thank you, Miss. Porque yo lo digo así porque a veces ya lo he dicho y terminan diciendo, how are you? Y how old are you? De la misma manera. And that is not correct, right? How are you? Solo how are you? Y lo otro es, how old are you? How old are you? Ok. Ok, so vamos a ir a los break rooms and we're going to go and practice. Quité la, 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 el video, Miss, porque no escuchaba bien. Ok, ok, Lucía. Thank you. Bueno. Ok, maybe, yes. A veces es el internet wait. connection. Ok, so, uh, vamos a ir a los breaker rooms. We're going to go to the breaker rooms and we're going to ask and answer the questions. Digamos que vamos cuatro personas en the breaker room. Voy yo, Roxana, Karina y Lucía, ok? So, in my case, I'm going to ask Roxana, ok? Then Roxana le va a preguntar a Karina. Then Karina, tú Lucía. And then Lucía va a volver y me va a preguntar a mí. Yes. Todos, everybody has to ask and everybody has to answer. Got it? ¿Entendemos? Yes. Ok. Perfect. Let's go and practice. Si en una sala no escucho a personas participar, Voy a tener que deshacer la sala y mandarles a otros grupos, porque esta sala es una oportunidad para que ustedes participen, so you can practice, y no para que estemos ahí, ¿verdad? Shy. Es para practicar. Shy significa tímidos o tímidas. Let's go. There you go. Ahí tienen las invitaciones para que se puedan unir. Si no están en la aplicación de Zoom, cuando yo mando la invitación, a veces sí no les sale, ¿verdad? Este. Jamie me parece que se había salido. Ahí está.
ahí tiene las invites, please, para que nos podamos unir. Hello, Wendy, what happened? No le dejo unirse. Teacher, yo tengo problemas con la señal, no me dejo entrar. Ok, ahorita le voy a mandar otra vez la invite. What is what is your favorite color? My favorite color is black. Who is your favorite singer? My favorite singer is I is disculpe, pero se me is Uh -huh. 
disculpe compañeras, una pregunta, ¿verdad? Que eso, eso es algo que a uno que... le gusta. I like, I like, ¿verdad? ¿Qué sería? I like, para decir la voz en inglés. Boys. Boys. Good boys, dijo ella. Boys. A ver, ¿quién más boys. participa ahora? Para boys, yo voy a preguntar Ajá. yo ahorita. ¿A quién le pregunto? Yo quiero participar. Voy a preguntar yo ahorita, ¿a quién le puedo preguntar? Zulma dice que quiere participar. ¿Quién le pregunto ahorita? Si quiere, pregúnteme. A mí, a mí, pregúnteme si quiere. Ok, Estoy. vamos ahorita. Ahorita le pregunto a usted. What's your, what's your name? Oh, no, no, no. ¿Se me escuchó? Eh, no, no se le escuchó. Pero... Eh, my name is Erika. <laughs> How are, are you? I am gold. Eh, five. So, eso me cuesta pronunciarlo. Eh, where are you from? Ajá. Uh -huh. Where are you from? Eh, ¿de dónde? Eh, ¿qué ¿Cómo se ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? I am from. Ah, ¿de dónde soy yo? De um, I am. I am. ¿Dónde vive? Iba el 3, ¿no? Es que casi no se te escucha. I am from eh, eh, Chalatenango. Ok. What is your... No se le oye nada. Ajá, casi no se te escucha. Ok.
No se me duerman, que me da envidia. Y hasta las diez y media voy. Bueno, bueno, Teacher, yo creo que se fue la energía en algunas casas, porque en la mía se ha ido. ¿De qué zona? Zona aquí por la universitaria, por eso se quedaron los compañeros mudos. Oh, ok. Usted está con datos entonces. Sí. Mm. Ver, datos. Got it, got it. Bueno, thank you. Thank you very much. Got it, got it. Got it, es como ya, entendí, lo comprendo. Cuando usted dice, I gonna see, es vamos a ver. Sí. Ay, mis, yo aquí le escucho, pero créame, trato de poner mi oído que se me agudice, porque a veces no sé lo que nos está diciendo, pero está ahí tratando. De tanto porque repetirlo. Se lee tan chivo, <risa> se lee tan chivo que yo digo, ay, algún día. <risa> no, 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 se puede ver que sí. You're gonna see that you're gonna. Ay, primero, Dios mío. Ahorita regresa la, la energía, ya, mis. Ok, perfect, perfect. Bueno, vamos a continuar. We're going to continue. And we're okay. going to see the exercises. Okay. Like to continue with the platform. We're going to complete section three. And we're going to see also the section five exercises. Okay. Look. Como está hablando de una persona, ¿cuál creen que sería la correcta? Vamos a ver ese tema. What is name? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre es un nuevo estudiante? No, ah, pues no, era la primera, mes. ¿Sería? Es who's at, ahí. Who's, who's, who's that? Who's that? Ok, aquí sí, miren. Name is King Who. So, what is name? What's his name? What's his name? Chiyoku. Oh, y aquí me está diciendo que él es de China. ¿Cuál palabra preguntamos para decir? Where, 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 where is he from? Correct. Okay. Conversation two. I'm from Turkey. So, what are they asking? What is Istanbul like? What is Istanbul like? Istanbul like. Seguro es que en este es Istanbul. ¿Cómo es Estambul? Y él contesta, yo soy de Turquía. Where, where are you from? Where are you from? Correct. Istanbul is very old and beautiful. Aquí like, sí sería. I What's Istanbul like? What's your last name? Oh, no, no, yeah. no. Vamos por acá, vamos por acá. No se me adelanten. My last name is Erdogan. Ahora sí sería. What's your, What's your last name? What's your last name? Next one says, Hi, John. I'm just fine. Estoy correspondiendo como estoy yo. Eso me preguntaron. How are you? How are you? How are you? Thank you. Next one. Cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. She's really friendly. She is really friendly. What is she like? What is she like? And the last one, she's 28. Huh? So they are asking about years. How old is some part? So? How old are you? How old are you? How old are you? Miren de quién estamos hablando? De ella. Por lo tanto, how old is she? Correct. How old is she? Okay. Next. No, this is an audio, okay. Ramón, tell me. Una consulta. Teníamos que completar el capítulo 3 y qué más para, para antes del jueves, del viernes. El examen intermedio. Ay, sí. Ten cuidado siempre con los audios porque se activan y, y hacen un poquito de interferencia, ok. Ok, we're going to listen to this audio. And um, then we're going to answer. Let's see. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Short. What is Karen? Short or tall? 
Short. Short. Correct. Después de que me den la respuesta, apagan su micrófono rápidamente y lo voy a encender cuando me den la respuesta para que no interfiera, ¿ok? Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. So what is the answer? Yeah. Heavy or thin? Heavy or thin? Thin. Thin. Do you know the meaning of thin? Thin. Thin. Delgado. Thin. Elena is... Okay. Apoyen los audios. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. 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 Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Serious. 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 No, serious, okay? Serious. 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 Okay, there we go. Perfect. Let's continue now. Ese es el, el examen que hacemos, ¿verdad, mía? Correct. This is the exam we're going to do. Listening, another listening. Vamos a otro listening, ¿ok? Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. La segunda, miss. Number um, two. For an age. Okay, number two. Number two. Number two. Let's go with the next one. Come on, los audios. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. La tercera. Three. Number three. Number three. Okay, three. it's number three. Correct, number three. Next. Pongamos los audios. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Numero Number three. three. Number three. three. Camera, right? Camera. The man's wallet is... Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. La no, primera. Number one. Number one. Number one. Number one. Under his desk, okay? Siempre recuerden usar los numbers in English porque ya los practicamos, right? Next. Name is Jennifer Miller. What is the possessive que falta ahí? Ma. Ma. Her. Ma. Su nombre. Her. Is, Su nombre. Her. Her name is Jennifer Miller. Ma. Nice to meet you. Okay. Tony, what's last name again? Wait. 
Espera, 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 espera. Oh, 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 acá. Jennifer Miller is in nuestra clase de inglés. ¿Cómo se dice nuestro? We. Our. 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 Nosotros. Our. Ours. Our. 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 Tony, what's It's your. Your. What's your last name? Okay, perfect. Next. Excuse me, you. What is the verb to be for you? Are. 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 What is the verb to be? Y aquí me está preguntando y como yo le voy a contestar, le voy a contestar. No, I'm not. I'm. It's... I'm. Over there. My name is Nicole Parker. Where are you? She's over there. Ella está por allá. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, nice to meet you. It's. It's nice to meet you. Correct. And there we go. Okay. Let's complete the exercise. Faltan cinco mil. Y yo voy a avisarle, mami. True. Gracias por dejármelo saber. Thank you. Vamos a intentar avanzar con algunos. Goodbye. Have a nice day. ¿Cómo responderíamos? Thank you too. De tu también. Gracias. See you later. Okay, bye-bye. Okay, okay, bye-bye. Hi, how are you? Bye. Not bad, thanks. Not bad, thanks. thanks. Good evening, Beth. Good night, see you tomorrow. Pero esa es la primera. Smith. Chao. Segunda, mi segunda. Mire, mi hija, con esa, yo también, yo le hallaba lógica decir good night, see you tomorrow. Pero, pues, me di en la boca haciendo que era la misma. Ah, vaya, ¿qué tal si hacemos? Y yo le digo, hola. Hola, Ajá, Beth. Hola. Y usted me dice, adiós, te veo mañana. Ah, Sería correcto. Ah, ¿y, qué, ¿Y qué significa good evening? Good evening, <risa> es lo que le digo siempre cuando, cuando entramos. Y yo lo primero que hago al, al conectarme es decirles, good evening. Good evening. Aquí yo pensé de que me decía bueno, no. buenas noches de bienvenida. Y good night ah. es buenas noches de despedida. Ah. Okay. Good evening. Yes. Oh, ya lo tengo más claro. Mi. Ajá, por eso aquí dice hello, how are you? ¿verdad? Le dice, oh, oh, ah, hola, ¿cómo estás? Pues si le digo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y yo, ah, sí, bueno, nos vemos mañana. <risa> ok, no tiene sentido. Good night ya es de buenas noches. Correct. Oh. Ah, o sea yes. que ya te despedí de mis good night. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Yes. Vamos a intentar hacer este otro. What are. Uh -huh. What. The Ah, este tema ya lo vimos. This. These earrings, they are earrings or it's earrings? They, 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 they are earrings. Son glasses, es un plural. Por lo tanto, are these, are are these your sunglasses? No, no, it's, it's, no, it's not. They are not. Ah. Porque es plural, no, they are not. Ah. Is. Is. This, this, this is a notebook. This. No, it um, isn't. It's an address book. Uh, ya, oh, eh, esto aquí oh, le voy a explicar. A y N um, significan la misma cosa, ¿ok? A y N significan uno, un, una, ¿ok? Pero A se pone cuando la palabra que va a continuación inicia con consonante y N cuando la que va a la par inicia con vocal. Por eso aquí es A, vowel, so por eso ponemos an, ¿ok? Bien, nos vamos a quedar ahí. Sorry, pero de verdad es que el tiempo no me alcanza porque yo siento que tengo más tiempo. But I don't have more time and I need to go running to the next class. Tengo que ir corriendo a la siguiente clase. So that will be it for today and I will see you tomorrow, ¿ok? Pero ya avanzamos. Ya estamos a poquito de terminar. Miss, a mí me pone, este, me pasa lista. Yo no me había conectado y no sé si pasó. Claro que pasé, siempre paso. Vaya, vamos Vaya, entonces a yo no estaba en la... Ajá, sí me di cuenta que no estaba. Bueno, vamos Yo a pasarle todo lo que... Vale, Deme un segundo para que pueda ir ordenadamente. Fátima, Tatiana. Present. Yasmín, Elizabeth. ¿No está? Jocelyn Magali. Judith del Carmen. Present. Nuris Yaleni.
Pablo Alejandro. Raquel Azucena. Rina Emily. I'm here. Okay. ok, todos los demás parece que no se conectaron. Wow, hoy tuve bastante inasistencia. Ok. María José, de verdad. Eh, María José, sí, al inicio creo que le pasé ahí que me dijo que ya estaba acá. Yes, correct. Bueno, ahora sí me voy. Bye bye. Need to go. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.